Хотел да. сказать Олег. Нет. Hello. Нихао хотел сказать. Олег так похож на местных, прям в толпе смешается. Не узнаю. Вы видели место нашего проживания в Китае. Шэньчжэнь немножко. Гонконг. Теперь улан -Батор. Температура на улице ниже ноля, прохладно. Шок, шок. Пока шок. Родина. Еду я на родину. Пусть кричат уродина. А она нам нравится. Хоть и не красавица. Тротуар зашибись. Правильно сказать, они отсутствуют. А это песок пустыни Гоби тут насыпан. Нет, ну вот на остановочке есть брусчатка. Радует. Остановка. Ни номеров автобусов, ничего не написано. Знакомые запахи, знакомый вид. На пятый этаж, да? Пятый этаж. Ух. Пятый этаж без лифта. Ты мои мысли прямо с головы вырвал. Я только хотел сказать, мы это сделали. Рунтор. Комната номер один с большой двухспальной кроватью. Ну, здесь Олег будет храпеть. А, я я... Буду... Нет, я, я, я буду вот здесь, а ты храпи там, мы тебя закроем, чтобы э, не слышно, не видно тебя. Кухонька, небольшая кухня. Я не скажу, что грязно. Обычно в квартирах посуточно намного грязнее, во всяком случае, те, которые я видел. Здесь вполне, да, все не новое, пошарпанное, но все-таки... Даже картину. А возможно, нам, конечно, обои облезли, поэтому их здесь э, прибили. Есть телевизор, есть Wi-Fi, есть IP-телевидение, даже парольчик дали. Шкафчики. Ох, не... смотри, здесь не шкафчик, здесь еще несколько человек можно поселить. И, внимание, ванна. Какая она глубокая. А зачем такую глубокую ванну делать? Я не знаю, как передать эти ощущения, но только что... Когда я зашел в туалет, с первого взгляда не заметил, но когда я это увидел, то... Блин, это же мое детство, посмотрите, посмотрите, мое детство в туалете. Это, это окно на кухню. Так строили в советское время при Хрущеве, вот эти вот все хрущевки панельные, это, это вот, вот то же самое. Вообще, у меня такое, вот, 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 вот реально, я перенесся в свое... Детство, когда мы приезжали из деревни, я вообще из деревни жил э, не в такой квартире, когда приезжали к бабушке и дедушке в Красноярск, а, вот прям вот, вот панельный совок. Я подобрал, как это все описать, панельный совок. Супер, ностальгия. Не знаю, насколько меня хватит. Но окна уже современные пластиковые вставили. Вот, вот, вот. Не те деревянные ужасные, это которые были. Родные. А вот батареи оригинал, да, да. Еле-еле теплые. Ну хорошо, сейчас на улице не очень жарко. Но батареи, да. И, конечно, Чин, Чин, Чингисхан, самый известный. В какой мы стране? Самый известный монгол. Переклинивает. Переклинивает. Пельмени нет. Нет. Ё-моё, Янта, майонез. Мы еще в Россию не приехали, а он тут родненький. Провансаль. Янта, Янта! Наш первый мини-маркет. Вафли Яшкина. А из попить что тут дают? Пиво в пэтах. Это сколько литров-то? Два с половиной, что ли? Балтик. 
Балтика девятка. 3600 за корейское пиво, за Балтику девятку, не знаю, плотность 16%, алкоголя 8%. Семерка еще Балтика есть. Много азиатских алкогольных напитков. Ягуар! Это же, по-моему, российский супер многопроцентный алкогольный напиток. Я даже забыл. Коктейль, коктейль. Сто лет его не видел. По-моему, его... Он еще, по-моему, с энергетиком смешанный и как-то плохо на здоровье влияет. Маленькая бутылочка Кока-Колы, 1300 тугриков, а чуть побольше литровая, 3400... 900 миллилитров, оказывается. 3400 тугриков. И отдел с мясными продуктами, я так понимаю. Что-то с колбасой не очень. Чеснок, сосиски... Вот одна колбаса. Колбаса, я даже забыл, как, куда правильно ударение ставится. И вот еще одна. Эльбек. И также есть нарезка. Мы пока не знаем, что из этого вкусно, но обязательно выясним и вам расскажем. Первые впечатления. Много российских продуктов, ну в смысле из России. Лейс, зеленый лук, тоже по-русски написано. И где-то я на входе здесь видел много-много лапши. Корейская, китайская, кимчи, корейская. Вот, вот. Как будто не уезжал из Китая. Но по-английски написано. То есть это отдельно упаковка делается. Это не просто экспорт нелегальный из Китая. Евроэкспресс. А вот это что-то уже на Ролл... А, ну это она есть. Ролтон. Ролтон есть. И доширак есть. Ролтон, доширак, прям хочу попробовать. Но я думаю, это надо оставить на Россию. Прокладненько. Возвращаемся домой, на. Ну, в смысле, в квартиру, которую мы арендовали. Еще одно впечатление. Писец, как холодно. После юга Китая. О, капец. Надо было еще свитер одевать. Здесь я в футболке не похожу. Увы. Придется курточку носить. И шапочку, шапочку. И шарфик, шарфик тоже надо. О, у них тоже полиция. Христианская церковь, мы так понимаем. Кофе хаус. А, буддийский центр. Не хватает только мечети. Мечеть? Ну, я думаю, где-нибудь рядышком. Как в Казани. Они все на одном квадратном километре собраны. Мне Казань этим очень понравилось. Колбаса настоящая, не сладкая. Сейчас поделюсь своими первыми впечатлениями. Хлеб черный, надеюсь, не сладкий. Вкусно же? Китайцам это не понять. Они любят сладкую колбасу, сладкое мясо. И когда вот это попробуют, скорее всего скажут, ну что это? Но для русских то, что едят в Китае, это не колбаса, это, это конфеты сладкие. А это... Да, да, поделись корочкой. Вот, вот этой вот корочкой. Корочка хлеба. Офигенно! Меня переполняют чувства. Приезжаем сюда жить. Хорошее место. Это просто мечта. Майонез. Все сделает едой. Даже если это было вкусно, при добавлении вот этого вот соуса станет еще вкусней. Во всяком случае, нам так кажется. Ржаной черный хлеб с колбасой и майонезом. И надо обязательно запивать горячим черным чаем с сахаром. У нас сахара нет. Сахара нету, есть только сахар. Розетки так называемые евро, да? Евро вываливающиеся из, из стены. Блин. Ты только что принимал ванну, да? Угу. Вот до того, как ты сюда зашел, вот это было нормально. А ты зачем? Зачем стены ломаешь? Ты что с дверью сделал? Ёбара, Я промокнулся. 
А, я понял, здесь было стекло, стекло его разбили. Чем дольше мы смотрим на эту квартиру, тем она нам прекраснее кажется. Офигеть! Это, это, же, это же интернет, это, это же интернет, по которому мы тут э, первый канал смотрим. У Олега в комнате есть балкон. Мне кажется, интересно посмотреть на вид с балкона. Балкон такое ощущение, что сломанный. Я боюсь на него идти реально. Смотрите, тут бетон. Бетон рассыпается. Серьезно, я не шучу. Вот он. он. Видите? Холодно-то как! Холодно! Фонарь мигает. Панельки вокруг. Раз, раз, раз. Это все панельки. Вот какой-то один новый дом. Но ничего не видно. Темновато. Это надо смотреть, любоваться всем этим нужно днем. Прям холодно, очень холодно. Боюсь на этот балкон выходить. Еще упадет. Я думаю, вы насладились моими первыми впечатлениями, составили свои тоже. Но... Уважаемые зрители, знакомьтесь, монгольская кухня. Кушуры, жареная картошка, позы. А вот это цуйвон, я уже даже запомнил. 12 тысяч тугликов обычно стоит здесь 25. Но так как это у нас набор, наверное, подешевле. Ну еще принесли сметану или майонез и кетчуп. Приятного нам и вам аппетита.